ആ ഒരു വർഷം വലിയ കുഴപ്പമായിരുന്നു കാരണം പപ്പ മരിച്ച മൂന്നാമത്തെ മാസമാണ് നമ്മൾ സുഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡൈ അഡൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞങ്ങളായിരിക്കും കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഇടുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തമാശയായിട്ടാണെങ്കിലും മമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവൻ പറയണ നാൽപ്പത് കോടിയൊക്കെ വരുമെന്നാണ് പറയണേ ആരെ ഈ മുളകോടി കമ്പനിയിൽ നാൽപ്പത് കോടി ഇടാന്നൊക്കെ അന്ന് മമ്മയുടെ അടുത്ത് തമാശയ്ക്കൊക്കെ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഒരാൾ കൊണ്ടു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അയാൾ ഒരു പ്ലാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് പത്ത് പ്ലാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടാൻ അവസരമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രസക്തിയുള്ളത് അഞ്ച് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ എം ബ്രിട്ടീഷ് ഷോർ ദ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആയിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ും ചിലരുണ്ട് ഒരു പുതിയ പാത വെട്ടി സഞ്ചരിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ പുതിയ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ അത്തരം ചില അസാധാരണ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അനുഭവ കഥകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ധനം ടൈറ്റൻ ഷോ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ കോണ്ടമെൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ നവാസ് മീരാനാണ് സ്വാഗതം ശ്രീ നവാസ് മീരാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ടായിരം കോടി മൂല്യമുള്ള ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടുകളിൽ താങ്കളുടെ ഫാദർ അടിമാലി പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ തൊടുക്കം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടായിരം കോടി മൂല്യമുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലേക്കുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടാനിയ നെസ്ലെ മൈസൂർ ലാംസ് അതേപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കേരള വാഷൽ ബാർസോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കടകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജോലി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാക്കി അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റി കാരണം ഈ വലുപ്പത്തിൽ ഈ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഏകദേശം അൻപത്തി ഏഴായിരം കടകളിൽ നേരിട്ട് ചരക്കെത്തിക്കുക ഒരു ഇടനിലക്കാരനില്ലാതെ നേരിട്ട് ചരക്കെത്തിക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു ശ്രമകരമായ ജോലിയായിരുന്നു കാരണം ഇത് ക്യാഷിന് വയ്ക്കുന്നു വി ചരക്ക് കയറ്റി വിടുന്നു വിൽപ്പന നടക്കുന്നു ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നു ബാക്കിയുള്ള ചരക്ക് കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഭാഗ്യവശാൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പ് ഓരോ കാലങ്ങളിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പ് വന്നു എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഐഡിയ അല്ല നമ്മളെ നയിക്കുക ആ നൂറിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തെടുത്ത മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധാരണ രീതിയിലൊരു നമ്മൾ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയും എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന ബിസിനസ്സിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളത് ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടവർ പക്ഷെ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് അതിന് അതിൽ ഉറച്ച് നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഐഡിയകളിൽ ഉറച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സ്കെയിലിങ്ങിനെ നമ്മൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനം രണ്ടായിരം കോടി രൂപ മൂല്യം ഉണ്ടാക്കിയോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വർഷാവർഷം ആ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു കാരണം പ്രസ്ഥാനം വളർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ റെമ്യൂണറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിങ് എക്സസൈസ് അപ്പോഴേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പരസ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വേണം അ
അതിൻ്റെ ഫാമിലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ കുറവായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആ ബിഗ് ഫോറിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേയധികം എനേബിളേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ എനേബിളേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻ പ്ലേസ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ബിസിനസ് വളരണം അതിനൊപ്പം തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ക്രെഡിബിലിറ്റി കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഈ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആരക്കാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് താങ്കൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബിഗ് ഫോർ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരിക ഇതൊക്കെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ അടിസ്ഥാന വളരെ അടിയുറച്ച ഒരു അടിസ്ഥാ അടിവാരമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനായിട്ട് ഇട്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണോ അതോ നമ്മളുടെ ഇൻബോണായിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ മൂല്യങ്ങളും ഇതേ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെയൊരു കൾച്ചറിലോട്ട് ഈ ഒരു സംസ്കാരം ഈസ്റ്റേണിലോട്ട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫാദർ വളരെ പരന്ന വായനക്കാരനായിരുന്നു ഒരു വളരെ അധികം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകളെല്ലാം ബുക്കുകളിലൂടെയായിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും ബാഗിലൊരു മൂന്നോ നാലോ ബുക്കുകൾ കരുതുന്ന ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് വാല്യൂസിൽ വളരെയധികം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും മോശമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഒരു നോൺ നെഗോഷ്യബിളാണ് ആ ആളെ വെച്ച് പുറപ്പിക്കില്ല വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അതിനെ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു അതേപോലെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒരാളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പാതകമായിട്ട് വരും ഒരാളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളായാലും ചിലപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊറുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതേസമയം ഒരു ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണേലും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണേലും അതിന് ഒരേ അളവിലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേയധികം വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൺവിൻസ്ഡ് ആയാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ ഐഡിയാസ് പറയും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഐഡിയകളൊക്കെ മൂപ്പരിങ്ങനെ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നും പ്രതികരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിചാരം ഇത് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെപ്പോഴും ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ ഒരു ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യും കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടൊക്കെ ചോദിക്കും ആൻഡ് ദെൻ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനും പപ്പായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം പപ്പ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ഐഡിയ ഒക്കെ പറയുമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാറി അതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന് സ്പീഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയത് നേരത്തെ ചോദിച്ച കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാനൊരു വലിയ വായനക്കാരനല്ല ഞാൻ വായിക്കും ഞാൻ യുനോ ബിസിനസ്സിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ നോവലുകളും വായിക്കാറുണ്ട് മലയാള നോവലുകൾ ഞാൻ കുറച്ച് വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലൂടെ ഞാനൊരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് എവിടെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളും കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ന
അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വെൻ പീപ്പിൾ ഗ്രോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്രോസ് അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു റെമ്യൂണറേറ്റ് ദം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എങ്ങനെ റെമ്യൂണറേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം സാലറിയുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എമൗണ്ട് നമ്മളങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് തീരുമാനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോരാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടാ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അതിനൊരു ശതമാനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസ്ഥാനം പത്ത് ശതമാനം വളർന്നാൽ ഒരു എട്ട് ശതമാനമെങ്കിലും ഈ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ശതമാനമെങ്കിലും സാലറിയിൽ വളർച്ച വരണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അതൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവായി അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള സ്ട്രെയിൻ സാലറി കൂട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ അങ്ങ് മാറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ വർഷം ഇത്ര വളർന്നു ടോപ്പ് ലൈൻ ഇത്ര വളർന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഇത്ര വളർന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയാണോ അതിനനുസൃതമായിട്ട് സാലറിയും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അടിമാലി പോലുള്ള ഒരു വളരെ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ആറൊക്കെ ശമ്പളങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി അത് അത് വലിയൊരു മാറ്റം ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൊണ്ടു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഡൂയിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇതിപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ നമ്മൾ ഒരു വിപണിയിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ആ വിപണിയിൽ പല തരക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കടം ആയിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊടുത്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസമോ മുപ്പത് ദിവസമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി പക്ഷേ ഈസ്റ്റേൻ്റെ സ്റ്റൈൽ വേറെയാണ് ഈസ്റ്റേൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിപണന ശൈലി വേറെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി ഈ ക്യാഷിന് കാശ് കൊടുത്ത് സാധനം കൊടുക്കുക കാശ് വാങ്ങുക ഇതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് മാറ്റണം എന്ന് തോന്നിയിരുന്നോ അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ഈ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊരു വേറെ നിർവാഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ റെഡിക്യാഷൻ അത് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അതുവരെ ഞങ്ങൾക്കൊരു എട്ടോ അഞ്ചോ ആറോ വണ്ടികളെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചോ ആറോ വണ്ടിയിലെ ആൾക്കാർ പോയി കടം കൊടുത്തു ആ കാശ് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഈ അഞ്ചോ ആറോ വണ്ടി അൻപത് വണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വണ്ടിയോ ആകണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് പറ്റില്ല അതൊരു കാര്യം അതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് കൊണ്ടുപോയി ഒരാഴ്ച കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കാശ് കിട്ടണമെന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസമാകും ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസമാകും ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതെ പോകാം ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിയ ആൾ ഇതിവിടെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോനെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് എം എൺപത്തെട്ടിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി ഇനി മുതലുള്ള വിൽപ്പന അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സംശയം ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷോപ്സിൽ നമ്മൾ കടം കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി മുതലുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് രീതികളിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ആ ആ ഒരു തീരുമാനം കാരണം പോസിറ്റീവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരാൻ തുടങ്ങി ക്യാഷിന് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ ലാഭകരമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു അതൊരു ഒരു വലിയ മാറ്റം അന്ന് കൊണ്ടുവന്നു സാധാരണ ഒരു ഫാമിലി ബിസിനസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു നൂറുകണക്കിന് ഫാമിലി ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഒരു വളരെ പാഷനേറ്റായിട്ട് അവരുടെ തന്നെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻസ് അവരുടെ തോന്നലുകൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ചാണത് കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നത് അത് അതിൽ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് ജീവിക്കുകയായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ തലമുറ പുറത്തൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പുതിയ തലമുറ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മകൻ ഒക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ ഈ മകൻ പറയുന്ന ആശയങ്ങളോട് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം എടുത്തില്ല എന്നിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് തോന്നും 
ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ് ഓറിയൻറ്റഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഴയ കാലഘട്ടം പുതിയ കാലഘട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഫ്രീ തിങ്കിങ് ഇതെല്ലാമാണ് പുതിയ ഇറ ഈ പുതിയ ഇറയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഫ്രീ തിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് നേരെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് നിന്നാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റീവ് ആവുകയാണ് യുനോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് യു നീഡ് ടു ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ വേർ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി മനസ്സിലായില്ലോ നമ്മളെന്തിനാ യുനോ യു ഹവ് ടു യു ഹവ് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഈസി ലൈഫിനെ സിമ്പിളാക്കണം അപ്പോൾ സിമ്പിളാക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്താ നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹവ് ടു ബി ഡയറക്റ്റീവ് സു യുവർ ഡയറക്റ്റീവ്നെസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ടു സെറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഗോ ഇൻ ടു മൈക്രോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് സാധനവും ആരെന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ മൈക്രോ മാനേജ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അയാളൊരു പ്ലാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് പത്ത് പ്ലാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടാൻ അവസരം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രസക്തികൾ സോ അതെല്ലാം ഈ മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി ഭയങ്കരമായ ടെർമോയിലാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും വി വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പണ്ടായിരുന്നേ പറയില്ല ഇപ്പോഴാണേ പറയും പുതിയ ജനറേഷൻ വോണ്ട്സ് ടു എൻജോയ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ആ വർക്ക് പ്ലേസ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ പോവും അവർക്ക് ലോയൽറ്റി ഒന്നുമില്ല ലോയൽറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ ലൈഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പലരും നമ്മൾ പറയുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കേരളത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കെട്ടിപ്പെടുത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജനറേഷൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ കെട്ടിപ്പെടുത്ത സംരംഭങ്ങളാണ് അവയ്ക്കെ തന്നെ പക്ഷേ അവയെല്ലാം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കട്ട് എത്തിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കോടി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ആ ഒരു ഗ്രോത്തിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത തലത്തിലോട്ട് എത്താണ്ട് ഒരു സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷേ ഈസ്റ്റേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിൽപ്പനയിൽ തന്നെ രണ്ടായിരം കോടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആ ഒരു വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓരോരോ ഓർബിറ്റ് ഭേദിച്ച് ഭേദിച്ച് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റി അതിനെന്തായിരുന്നു ഘടകങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബ ബിസിനസ്സിനെ പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് സി ഗ്രോ സ്കെയിലിംഗ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് നൂറ് കോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറേയധികം കമ്പനികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് കോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അവരെങ്ങനെ ആയിരം ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രണ്ടായിരം ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്കെയിലിംഗ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അതായത് അതിനെ വളർത്തണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ആ വളർത്താനായിട്ട് കുറേ എനേബിളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ എനേബിളേഴ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിൽസും മാർക്കറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര കമ്പനികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ കസ്റ്റമറെ എൻറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും ലാഭകരമായിട്ട് എങ്ങനെ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കസ്റ്റമറെ എങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി മാത്രമാണ് അപ്പം സെയിൽസും മാർക്കറ്റിങ്ങുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ
നമുക്കറിയാൻ പറ്റണ ഏത് കൂടുതൽ വിറ്റാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരമായ ഇത് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വളർന്നു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുകളിലാണോ ഫിക്സ് കോസ്റ്റിൻ്റെ വളർച്ച അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നഷ്ടത്തിലാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഈ എനേബിളേഴ്സ് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിൽ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പില്ലേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ പില്ലേഴ്സിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു സുശക്തമായ ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിനുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം അതിനുള്ളൊരു മനസ്സ് വേണം അങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ദിൽ ഫോൾ ഇൻ പ്ലേസ് ഇത് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യണോ അതോ പുറത്തുനിന്നുള്ള വെൻഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റുമാരോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ആൾക്കാർ നമ്മളിങ്ങനെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു യു പ്രോബ്ലി മൈറ്റ് ബി റീ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ദ ലേണിംഗ് കവ് ഇഷ്ടംപോലെ കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പല കമ്പനികളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ സാധനം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഹെൽപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം തരും സാർ ഇപ്പോൾ മക്കോർമിക്കിൻ്റെ യു എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരൊരു കണ്ണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ നന്നായിട്ടാണ് പോകണേന്ന് പലർക്കും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു ഇടപെടലൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒരു പ്രയാസമാണ് എ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാൾ വന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരട്ടെ പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം വരട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അസാമാന്യമായൊരു ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേതോവികാരം എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല ഇതിപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തല എന്നും പൊങ്ങി തന്നെ നിൽക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ഒറ്റ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇതിന് ആൻസർ തരാൻ സാധിക്കും പുറത്തുനിന്നൊരാൾ വരുന്നു അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ് പൈസ ഇട്ട ആൾ എന്തായാലും ചോദ്യം ചോദിക്കും അത്രയും അവർ ചെയ്യരുതെന്നല്ല പറയുക അവർ ഈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും പക്ഷെ ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വസതയിലും അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഒരു വിശ്വസതയിലും കോട്ടം തട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് അതായത് വെൻ യു ഡു തിങ്സ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് വേ ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് എറ്റ് ഓൾ യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ലെറ്റ് എവറി വൺ നോ ദറ്റ് യു നോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഡൺ അപ്പോൾ അത് അത് ഈ പറയുന്ന ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ആയാലും ഫാമിലിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഈഗോ സെൻട്രിക്കാണ് അതായത് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ചിലപ്പോൾ മറുപടി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചിരിച്ച് മറുപടി പറയാം ചിരിച്ച് മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മുഖം കറക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കുഴപ്പമുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിരിച്ച് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു തോന്നലിൽ നമ്മളുടെ ഈഗോയാണ് അവരെന്നോടത് ചോദിച്ചു എന്നോടത് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും റിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇത്തരം ഒരു നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ പപ്പയ്ക്ക് പപ്പനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പയുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാനോ
ആ ഇപ്പം കൊള്ളാമല്ലോ ഇപ്പം കുഴപ്പം മോശമില്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടി കാരണം മണി ഈസ് ദ ഫ്യൂവൽ ഫോർ എനി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഹൗ യു ബ്രിങ് ഇറ്റ് യുനോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കടമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം പലിശ കൊടുക്കണം പലിശ കൊടുക്ക പലിശ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നമുക്ക് ഉണ്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴും കടമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ആവലാതി നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ജനറലി ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഈവൻ ദോ ഇക്വിറ്റി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ മണി ഹി വാസ് റിസെപ്റ്റീവ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ലക്കിലി ഹി വാസ് ഓൾസോ റിസെപ്റ്റീവ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ മെക്കോർമിക്ക് മെക്കോർമിക്കിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ബാൽട്ടിമോറിൽ മേരിലാൻഡിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പപ്പ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസ്സിനൊരു എൻ്റെ ഒരു രാത്രി പോലും ഉറക്കം പോയില്ല സാറിൻ്റെ പപ്പ മരിക്കുമ്പോഴി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ സാറിൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു കം ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അങ്ങോട്ട് തലയിലേക്ക് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പയുടെ മരണം പെട്ടെന്ന് സാറിന് എം ഡി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ആ ആ ഒരു കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു പപ്പ മരിച്ചു കുടുംബം ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് പെട്ടെന്ന് സാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോൾ സാറിന് എന്താ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം ആ ഒരു വർഷം വലിയ കുഴപ്പമായിരുന്നു കാരണം പപ്പ മരിച്ച മൂന്നാമത്തെ മാസമാണ് നമ്മൾ സുഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡൈ അഡൽട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞങ്ങളായിരിക്കും കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ അതൊരു പപ്പ മരിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ മാസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല അത് കാരണം നമ്മളും ഇതിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സുഡാൻ കളർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ചേർക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞെത്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ തലവേദന നമ്മളുടെ നമ്മളെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഈ നമ്മളുടെ ഓഫറിങ്ങിൽ സത്യസന്ധത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ മരണശേഷം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മളെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒന്നിലും മാറ്റം വരുത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ ചെയ്തതെല്ലാം അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എന്നേക്കാളും ഓർഗനൈസേഷനിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കാണല്ലോ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എംപവർമെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണോ ശരി അത് തീരുമാനം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് അതൊരു വലിയ മാറ്റമായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഫിറോസ് എൻ്റെ ബ്രദറിനെ എനിക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷം മാത്രമാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ അത് അതിന് ശേഷം ഫിറോസാണത് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഫിറോസും ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴും പെയിൻഫുള്ളാണ് പക്ഷേ അതിനെ എത്രത്തോളം സ്മൂത്താക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊ ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റങ്ങൾ കാലോചിതമായിട്ട് ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാകാനായിട്ട് സാധിക്കും നോ ചേഞ്ച് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് മെസ്സേജ് ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മറ്റുമല്ലേ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പദവി ഒഴിഞ്ഞ് സഹോദരനെ കൊണ്ടുവന്നു ചെയർമാനായി അപ്പോൾ അതുവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരാളല്ലേ ചെയർമാനാവും അത്രയും ജോലി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ശൂന്യതയൊക്കെ തോന്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മാറിക്കളഞ്ഞേ അല്ല അതൊരു ചോദ്യമാണ്
ഓർഗനൈസേഷനെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വഴി തിരിച്ച് വിടേണ്ട വന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മളത് കാണാതെ പോകും വേറെയുള്ള ആൾക്കാരത് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിൽ കയറി അവർ ദൂരം പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും ഒക്കെ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം ആണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി ഇത് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡേ ഇൻ ഡേ ഔട്ട് അതിനകത്തുണ്ട് അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കയറി ഇടപെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടപെടുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടില്ല വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടില്ല അവരുമായിട്ടൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല അവർക്ക് ഡേ ടു ഡേ ഇഷ്യൂസിൽ അവർ കിടന്നിങ്ങനെ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഗ്രോത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകാനായിട്ട് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഇതൊക്കെ സ്വയം തോന്നിയ തോന്നലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടതാണോ പലയിടത്തും കണ്ട സാധനം ഞാൻ ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ഷെയിംലെസ്ലി കോപ്പി വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഹാപ്പനിങ് അത് ഇൻ അതർ പ്ലേസസ് ഒരു മടിയില്ലാതെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യും വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കാകെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ നന്നാക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും സാറിൻ്റെ ബിസിനസ് ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മീൻസ് ദൂരം തീരുമാനങ്ങൾ എത്ര എത്ര ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ ഐഡിയയുടെ പുറകെ പൈസ ഇടും സി ഐ വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഇസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ദർ ഇസ് മണി ഇൻ ഇറ്റ് അതിനെ ആ പൈസേനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ വളർത്താൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ തന്നെ വേറൊരു ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഫോക്കസ് മാറും നമ്മൾ ഇതും അതും എല്ലാം കൂടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആ വാട്ട് എവർ മണി ഏസ് കമ്മിൻ ഏസ് ഡിവിഡൻറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഷോയിങ് ഒരു നീതി പുലർത്തുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്കുകളിൽ ഒന്ന് അത് പക്ഷേ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾ വന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വില ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പോയി അത് വാങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റീനെ അത് കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കും അതൊക്കെ ഒരു എല്ലാ ഫാമിലികളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് എനിക്കും അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈസ്റ്റേൺ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിൽ ഇപ്പോൾ സുനിത്ര മാട്രസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ കുപ്പിവെള്ളം തുടങ്ങി പല ബിസിനസ്സുകളിലും ഉണ്ട് ടീയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാർ എങ്ങനെയാണ് ആ വെർട്ടിക്കൽസിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽസിനെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്തി അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് നീതി വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് എല്ലാം പല കമ്പനികളും നൂറ് കോടി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷന് ശേഷം നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽ സി എക്സോസിനെ കൊണ്ടുവന്നു അത് ഓടിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു അവർ വന്ന് അവർ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തിനുള്ള അതിനകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും അത് വലിയ രീതിയിൽ വളരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ പപ്പ ഒരുപാട് വേർപൊഴിക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അതേ മകൻ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വാദമൊക്കെ കേൾക്കാലോ അതിനെ പേടിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നിയിരുന്നോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം പപ്പ ഉണ്ടാക്കിയത് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഉപരി എനിക്ക് കഴിവ് കുറവാണെന്നുള്ള എനിക്കിത് ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പലരും ഉണ്ടാവാം ഉണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പപ്പ മരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് കോടി ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പനി നമുക്കൊരു തൊള്ളായിരം കോടി രൂപ ടേൺ ഓവർ വരെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമ്മളതിൽ നിന്ന് പാർഷ്യലി എക്സിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പാർഷ്യലി എക്സിറ്റ്
അപ്പോൾ അന്നും ചോദിച്ചു എന്ന് വരാം പപ്പ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ വിറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇയാൾ തന്നെ വിറ്റല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് അത് വരും പക്ഷേ ദ പ്രോസസ് ഇസ് സെറ്റ് വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് അൺലോക്ക് വി വിൽ അൺലോക്ക് വാല്യൂ അതിന് മൂന്നോ നാലോ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ എം ബ്രിട്ടീഷ് ഷുവർ ദൻ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആയിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു മനോഭാവം വരാനായിട്ട് സാധാരണക്കാരെ ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് സാധാരണ സംരംഭമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ സം ഓരോ ബിസിനസ്സിനെയും ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരുടെ ചിന്തകൾ വരേണ്ടത് അവർ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്യുക ഇതിനെ വളർത്താനായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക അവർക്കത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും പാഡനബിളാണ് നമ്മൾ ഒരാളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയാളെ ചേസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധങ്ങളായ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ വലുതായി വരും ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ബാലൻസ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ആ ബാലൻസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷന് ഇന്നവിറ്റബിൾ ആവരുത് അതായത് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനം ഓടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രസ്ഥാനം കറക്റ്റാവുള്ളൂ ഞാനൊരു ഒരു മാസം ഇല്ലെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനം ഓടണം അപ്പോൾ അത് അതിനെ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അതിനു പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളും എല്ലാം ഇൻ പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ ജനറലി അത് അത് എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട് കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല അത് അവരത് വളരെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യും നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മനസ്സും ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണെല്ലാം അവരത് ചെയ്തിരിക്കും ബിസിനസ്സിനപ്പുറം ഈസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മീരാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്പോർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളൊരു സ്പോർട്സ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സ്കോർ ലൈൻ സ്പോർട്സ് എന്നാണ് അതിന് കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ റൈറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐ എസ് എൽ പോലെ ഒരു കേരള സൂപ്പർ ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലീഗ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എട്ട് ടീമുകളുടെ ലീഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു അതൊരു സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയധികം കളിക്കാർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം മോഹൻബഗാൻ ഒരു കളിക്കാരനെ എടുത്ത് നാല് കോടി രൂപയ്ക്ക അപ്പോൾ അത് മുൻപ് ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രം കേട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഫുട്ബോളിലേക്കും ഇന്നിപ്പോൾ നാല് കോടി ആണെങ്കിൽ അതൊരു നാൽപ്പത് കോടിയായി മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ മൂന്ന് കോടി രൂപ വന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് എക്കോണമി എസ്പെഷ്യലി അതിന് പല രീതിയിൽ കാണാം ഒന്ന് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് മെൻ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തവരും രാജ്യത്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ഒരു ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടും അപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലീഗെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു എട്ട് സ്റ്റേഡിയമെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ
കായികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പിന്നെ ടീം ഗെയിം ആണ് ഫുട്ബോൾ മെനി സ്പോർട്സ് ടീം ഗെയിം ഉള്ള കുറെ അധികം സ്പോർട്സുകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി സൊസൈറ്റി നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു ചെയ്ത വികാരം ട്രെയിനിലൊരാൾ എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഇയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയല്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ഒരു ബൂർഷയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരത്തിന് പോലും അദ്ദേഹം സമയം തോന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അഡിക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു വേള എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും അതാണ് ഞാനൊക്കെ വർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്തായാലും വേണം ഞാനൊക്കെ ഞാനൊരു ടൂറിന് പോലും പോയിട്ടില്ല 